Ayın malzemesi patlıcan. Hindistan'dan bütün dünyaya yayılan patlıcan bitkisi Avrupa'ya ilk geldiğinde bir süs bitkisi olarak yetiştiriyordu. Fakat şu anda dünyada en çok yetiştirilen 6. sebze konumunda. Patlıcan içerdiği az miktar nikotin nedeniyle sadece insanlar tarafından tüketilen tek bitki. Ülkemizde tezgahlarda çok farklı renklerde, çok farklı boyutlarda patlıcanlara rastlayabilirsiniz ama en çok tüketilenleri Kemer ve bostan patlıcan. Ülkemizde patlıcan neredeyse her bölgede yetiştiriliyor ama özellikle kıyıya yakın ılıman iklimi olan yerlerde çok daha fazla yetiştiriliyor. En başta gelenleri Antalya, Mersin, Hatay ve tescillenmiş adıyla Şanlıurfa birecik patlıcanı. Nasıl pişirirseniz ona göre ayrı bir tepki veriyor. İçerisindeki pişme derecesi ve su oranına göre de apayrı bir aroma ortaya çıkartıyor ama şimdi gelin bu patlıcanı destekleyecek lezzetlere bakalım. En başta tabii ki yeşil Taze baharatlar, yeşillikler, maydanoz, fesleğen, taze kekik ve biberiye. Patlıcanla bir araya geldikleri zaman muhteşem lezzetler ortaya çıkaran sebzeler var. Tabii ki şarkısı bile var. Domates, biber, yeşil ve kırmızı ve patlıcan. Bunların üçünün birleşimi muazzamdır. Ama mantarla birleştiği zaman bambaşka bir hal alıyor. Kabakla da enteresan bir ürün var. O kabaktaki pürüzsüz, yumuşak tatla kuvvetli patlıcan birleştiği zaman şahane yemekler yapabilirsiniz. Muhteşem aromalarıyla patlıcana destek veren şahane bir üçlümüz var. Sarımsak, soğan ve taze zencefil. Daha önceki videolarımda hatırlarsınız. Ne demiştim? Patlıcan, yağ, yağlı şeyleri çok sever. Şimdi yağları bir kenara bırakıyorum ama yağlı peynirler, özellikle ülkemizdeki bu keçi, koyun, ezine peyniri ve labne ile şahane bir uyum var. Yağlı kuru yemişlerin en başında cevizle, susamla ve susamdan elde edilen tahinle inanılmaz eşleşiyor. Patlıcana aklınıza gelebilecek bütün baharatlar ekleyebilirsiniz. Hepsini kaldırabilir ama bir ikili var ki karabiber ve kimyonla muhteşem uyumlu. Patlıcanın pişirme türüne göre değişiklik gösteren bazen böyle hafif acılık, damakta bıraktığı burukluk vardır. İşte bunları limon ve sirke ile anında dengeleyebilirsiniz. Uzak doğumunda vazgeçilmez sebzelerinden olan patlıcan tabii ki soya sosuyla da şahane uyumlu. Belki daha önce görmediğiniz ya da gördüğünüz ama yapmaya cesaret edemediğiniz 4 tane muhteşem tarif vereceğim. Birincisi ceviziyle, mantarıyla bu muhteşem peynirle bir patlıcanlı strudel yani böyle bir börek gibi olacak onun tabanına böyle bir limonlu yoğurt of şahane. Sonrasında bir patlıcan omleti yapacağız. Evet yanlış duymadınız patlıcan değil bir patlıcan omleti. Patlıcanı önce közleyeceğiz sonra yumurtayla beraber pişireceğiz. Efsane bir şey. Sonrasında bir patlıcan rulosu yapacağım. İçerisinde labnesi, tahini, susamı, limon kabuğuyla ve karamelize incirlerle onu güzel bir salata haline getireceğiz. Son olarak Uzak doğuya gideceğiz. Üzerini böyle simsiyah koyu renkte yapacağımız yapış yapış soya soslu hafif şekerli muhteşem bir patlıcan. Tabağında yasmin pirinç edane olsun. Mutfağa geçip başlayalım. Patlıcanlı mantarlı strudel börek. Tabii ki öncelikle iç harcını yaparak başlayacağız. Patlıcanımızı soyacağız. Evet genellikle alışık olmadığımız bir sistem. Patlıcanı tamamen soyuyoruz. Çünkü içerisindeki sudan kurtulmak istiyoruz. Benim bostan patlıcanlarım var. Siz aynı tarifi kemer patlıcanıyla da yapabilirsiniz. Patlıcanları birazdan robottan geçireceğim ama öncesinde içerisinden maksimumda su çıkarabilmek için ufak ufak doğrayıp birazcık tuzlayıp kenarda bekleteceğim. Renginin kararmasına falan hiç takılmayın. Çünkü birazdan mantarlarla birleşince zaten koyu renkli bir harç olacak. O nedenle kararmaması için içerisine ekstradan böyle limon falan eklemiyorum. Böyle patlıcanların üzerine bolca tuz atıyoruz. Bir 10 dakika burada dursunlar. Ben de orada işte soğanım, sarımsağımı, mantarımı hazırlayayım. Sarımsakları ufak ufak doğrayalım. İyice karışabilsinler. Bir tane de yarım soğan doğrayalım aynı şekilde minik minik. Şimdi diyeceksiniz ki madem bunları birazdan robottan geçireceğiz niye doğruyorsun? Şimdi tamamen robottan geçirdiğiniz zaman bir anda fazla su salacaklar. Biz soğanla sarımsağı sonra doğratacağız. Çok su salmasına izin vermeyeceğiz ki kendi o güzel yapılarını korusunlar. Lezzetleri doğrudan harcın içerisinde kalsın. Mutfak robotumu da getirdim. Eğer ki robotunuz yoksa birazcık vakit ayırarak bunların hepsini böyle bıçaktan geçirerek de yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Doğrudan şöyle sapıyla kendisiyle şöyle ikiye üçe bölerek mantarlarımı atıyorum içeriye. Tabii ki öncesinde temizledim mantarlarımı. Şimdi mantarlarımızı birazcık ufaltalım. İyice böyle pür haline gelene kadar robottan geçireceğim. Ve mantarlarımız adeta böyle bir kıyma kıvamına aldılar. Şuna bakar mısınız? Bir mantar püresi elde ettik. 
Şimdi patlıcanlarımıza da bakalım. Bakın şuradan göstereyim size. İnanılmaz bir suyu var. Hiç içerisine su eklememe rağmen. Bakın bu kadar acı bir su aktı içerisine. Gördüğünüz gibi patlıcanların acı suyunu döktüm. Sonrasında bir soğuk suyla yıkadım ve güzelce kuruttum. Şimdi elimle mümkün olduğunca bir sıkacağım. Bakın patlıcan çünkü bir süngerdir. Her şeyi çeker içerisine. Bu ne işle yarayacak diyorsunuz. Birazdan ben bu harcı pişireceğim için benim pişirme süremi de kısaltıyor. Mümkün olduğunca sıktıklarımı da tekrar buraya alıyorum. Şu anda adeta bir harç haline aldı. Şimdi az geçireceğimiz ürünler var içerisinde. Böyle iri iri cevizler olsun istiyorum içinde. Bu arada cevizde zorunlu değilsiniz ama olursa güzel bir tat verecektir. Ve doğradığımız soğan, sarımsak. Bunları böyle bir iki tur geçirsek yeter. Onları iyice püre yapmaya gerek yok. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar kimyon attım. Aslında patlıcanları tuzlamışım ama güzel yıkadık, suyunu sıktık. Tuz kalmadı. Mantar ve patlıcan için yetecek kadar biraz tuz atıyoruz. Soğanlara da yetecek kadar atalım. Her şey yetecek kadar tuz atıyoruz. Bir parça taze kekiğimiz var. Sadece yaprak kısımlarını kuru kekik kullanabilirsiniz, kuru nane kullanabilirsiniz. Hepsi gider. Karabiber de koyacağım ama karabiberi ne zaman koyacağım biliyor musunuz? Ocaktan almadan önce. O güzel tadı içinde kalsın istiyorum. Şimdi hepsini robottan geçiriyorum ve sonrasında ocağa geçiyoruz. Ocağın üzerine evinizdeki en geniş tencere ya da tavayı koyun. Çünkü kolaylıkla buharlaşma sağlayacaktır. Eğer ki derin bir tava kullanırsanız su sürekli aşağı gidecek, sürekli karıştırmak zorunda kalacaksınız. O nedenle yayvan olsun. Altını güzelce açıyoruz tavanın bayağı yüksek ateşte. Şimdi harcımızı kavuracağız. Suyu çekmeye başladıkça içerisine birazcık zeytinyağı ekleyeceğim. Kenarlardan hafiften tutmaları görmeye başladık. Buhar azalmaya başladı. Cızırtılar ve kokular ortalığı sardı. Şimdi içerisine yaklaşık yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekliyoruz. Birazcık da kavrulma istiyoruz. Yalnız burada olup kokuları almanız lazım. İnanılmaz güzel kokuyor. Artık buhar azaldı. Toparlanmaya başladı. Hafif hafif böyle ayrılmaları da görmeye başladık. Altını kapatıyorum. Yine de garanti olsun diye şöyle... Patlıcanı da gördüğüm, mantarı da bol gördüğüm bir yerden bir tadına bakıyorum. Eğer ki ağzınıza hala çiğ patlıcan ya da böyle mantardan aşırı bir su geliyorsa birazcık daha kavurmaya devam edin. Hmm, tadı çok iyi. Şimdi bunu birazcık soğutacağız çünkü çok sıcakken sarmamız imkansız. Üzerine de biraz karabiber çekip şöyle kenarda dinlendireceğim. Bu börek beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Şu anda harcım soğudu. İçerisine... Muhteşem keçi koyun karışık beyaz peynir ekliyorum. İnek de olur ama böyle keçiyle koyun peyniri olduğu zaman o kokusu daha da ağırlaşıyor ve benim çok çok hoşuma gidiyor. Hafif böyle çatal ucuyla ezerek içerisine yediriyorum. Harcımız hazır. Sıra geldi baklava yufkasına. Baklava yufkasını her zaman için bir nemli bez içerisine saklayın ki kurumasın. Parça parça açacağız. Erimiş tereyağı da kullanabilirsiniz ama ben bu tarifte zeytinyağı kullanacağım. Bizim tezgahımız dokulu olduğu için ben her zaman bir mat ya da yağlı kağıt kullanıyorum. Şimdi doğrudan matımızı hafiften zeytinyağı ile yağlayalım. Bir kat yufka yerleştiriyorum üzerine. Hemen hafifçe tekrar şöyle yağ serpiştirelim her yerine. Kurumasına izin vermeden birazcık hızlı olacağız bu aşamada. Eğer ki yavaşsanız her seferinde katlamayı unutmayın ki kurumasınlar yoksa çok hızlı kuruyor bu yufkalar. 8. katımı da koydum. Bu kalınlık yeterli olacaktır. Harcımızı biraz bol koyacağız. Harcın yarısını bir tanesine koyacağım. Bir tane daha yapacağım bundan. Hafifçe bastırıyoruz. Evet, şimdi nazikçe geriye doğru dolayacağız. Hemen ilk uçları şöyle içe doğru katlayın. Sıkı olsun. Şöyle tabanda kalan yağ ile de dışını güzelce yağlayalım. Nazikçe birleşme noktası altta gelecek şekilde. Hepsi yerleştiriyoruz. Şöyle diagonal daha kolay olacaktır. Gördüğünüz gibi iki parça şeklinde böreklerimiz hazır. Şimdi fırına böyle atarsak içerisinde hala birazcık nem olabileceği için pişerken içerideki o çıtırlığı kaybedebilir. O yüzden ne yapıyoruz? Böreklerimizin üzerine ufak kesikler atıyoruz ama böreğimizi koparmıyoruz. Son olarak şöyle hafif bir zeytinyağı gezdirelim. Çünkü kuruma yapabilir beklerken. Fırınım 200 derecede, 600 fanlı her zaman olduğu gibi. Kızarana kadar yaklaşık bir yarım saat sonra bu muhteşem börek bizimle. Evet, 
fırını kapattık. Şu kızarıklığa bakar mısınız ya? Börek mis gibi kokuyor. Evet, börek birazcık dinlendi. Şimdi onu servis etmek için çok çok basit bir yoğurt sos. Süzme yoğurt, biraz tuz, biraz limon kabuğu. Birkaç damla limon suyu. Hafif ekşilik versin. Zaten yoğurtta da güzel bir ekşilik var. Karıştırıyoruz. Yoğurt sosu hazır. Şimdi bunu tabağa koyacağız. Üzerine birkaç parça börek. Son tadına bakalım. Yalnız bu börek sunumuyla beraber muazzam oldu. Şu an içerisine baktığınız zaman bunun böyle patlıcanlı mantarlı olduğunu tahmin edebilecek herhangi bir kişi yok. Bir de çıtırlığını göstereyim size. Bu var ya çok acayip bir şey. Size şöyle söyleyeyim. Bugüne kadar yaptığım en güzel böreklerden bir tanesi bu. Yani i̇çerisinden her şeyin aroması birbirine değmiş ama ayrışmış. Her şeyi alabiliyorsunuz. Mantarda bir sululuk yok. Mantar adeta böyle bir ağırbaşlı abi gibi. Patlıcan ben buradayım diyor. Kimyon çok geriden geliyor. Ve içerisine koyduğumuz o ufak tefek o peynirler erimişler. İnanılmaz güzel bir tarif. Ben sebze sevmiyorum diyenlerin önüne koyun. İçerisinde ne olduğunu anlayana kadar çoktan bir iki porsiyon yemiş olurlar. Tavsiye ederim. Közlenmiş patlıcanla sizlere muhteşem bir patlıcan omleti göstereceğim. Öncesinde tabii ki patlıcanımızı delip hemen ocağın üzerinde közlüyoruz. Patlıcan muazzam közlendi. Şimdi bunu bir tane böyle geniş bir tabağa alıyoruz. Üzerini streçle bir poşetle kapatın. Böyle ki içeride oluşacak nemle beraber kabuğu çok daha kolay soyulacak. Zaten bu taktiği artık bütün Türk halkı biliyor ama bilmeyenlere ufak bir hatırlatma. Omlet için yumurtamızı da hazırlayalım. 3 tane yumurtam var. Bir parça tuz atıyorum içerisine. Çok az sarımsak tozu atacağım. Eğer sarımsak tozunuz yoksa bir diş ezilmiş sarımsak da atabilirsiniz. Ve karabiber. Evet şimdi patlıcanımızın kabuklarını dikkatle soyacağız. Buraya Sizler de dikkat edin. Bir bıçak yardımıyla ya da elinizle çıkarabildiğiniz kadar çıkartın. Mümkün olduğunca şu üst kısmı asla koparmıyoruz. Gördüğünüz gibi şahane közlenmiş bir patlıcanım var ve hala sıcak limonu üstünde. Varsa fazla köz parçaları onları alıyoruz. Çünkü doğruca şimdi yumurtaya bandıracağız. Ama öncesinde esneyebilmesi için şöyle minik yarıklar atacağım. Ama koparmıyorum. Böylelikle yumurta içeriye de girebilecek. Bastırırken tabii ki dikkatli olun. Bir kaşık da kullanabilirsiniz. Spatula da kullanabilirsiniz. Önünü arkalı yapın. Her seferinde tek taraftan bastırmayın. Şimdi doğruca yumurtanın içerisine. Şöyle önünü arkalı bandıralım. Şimdi o sıcaklığıyla beraber yumurtayı emmeye devam edecek. Şimdi 2 dakikada böyle yumurtanın içerisinde dinlensin. Sonrasında tavada kızartacağız. Ocağıma genişçe bir tava koydum. Altını orta ateşte açıyorum. Şimdi içerisine birazcık zeytinyağı. Çok fazla değil. Böyle bir iki kaşık yeterli. Şimdi buradaki yumurtalı karışımdan şöyle kaşıkla ortaya böyle bir hat yapacağız. Sonrasında patlıcanımızı alıyoruz. Ve doğruca oluşturduğumuz bu tavanın üzerine oturtuyoruz. Şöyle bir tabanını konsol edelim. Bu arada altını kısıkta tutuyorum ki yumurta yanmasın diye. Ve aynı zamanda patlıcanın içerisinde yumurtanın da pişebilmesi gerekiyor. Şimdi bir ters çevireceğiz. Nazikçe tutun ve çevirin. Oh, çok güzel. Kalan yumurtamızı da döküyorum tavaya. Yine altı kısıkta birkaç kez daha böyle önlü arkalı çevireceğiz. Hazırlayacağız. Yanına ufak bir salatayla beraber servis edeceğim. Salatama bir parça da tuz. Of of of of. Bence hızlıca tadına bakayım. Hemen sizinle yorumunu paylaşacağım. Of. <gülüyor> Bu gerçekten yani bir adeta şimdi bunu tanımlayabilecek kelime ne bilmiyorum ama yerken dokusu içerideki yumurtanın pişmesiyle beraber ve o patlıcan yumuşaklıktan biraz daha sertliğe doğru geçmiş. Sarımsak, tuz ve köz tadı 
inanılmaz güzel. Efsane bir şey. Şahane bir patlıcan rulo yapıyoruz ve bunu daha sonrasında şöyle incirli bir salatanın üzerine servis edeceğim. Hem görüntüsü hem tadı çok acayip olacak. Öncesinde iki tane kemer patlıcanımız var. Bunları uzun uzun dilimliyorum. Patlıcanın hem başını kesiyoruz hem de dibini kesiyoruz. Sonrasında yaklaşık yarım santimetrelik şöyle dilimler keseceğiz. Burada uzun bir bıçağınız varsa işinizi görür. Evet, şimdi patlıcanlarımızı hafifçe tuzluyoruz. Böyle 5 dakika bırakacağız tuzlanmış halde. Sonrasında sularını alacağız ve ızgara tabada hafif zeytinyağı ile beraber iz vereceğiz. Hazır ızgaram sıcakken salsada kullanacağım incirleri ortadan ikiye böldüm. Hafifçe zeytinyağı sürüp onları da böyle bir önlü arkalı çevirdim ızgarada ısındılar. İçindeki şeker dışarıya çıktı. Onlar da burada dinlensin. Artık patlıcanlarım neredeyse soğudular. Şimdi içindeki muhteşem tahinli labneli karışımı hazırlayabiliriz. Bir kaseye labnemiz var. Şöyle hafif oda sıcaklığında tahinimizi ekliyoruz. Birkaç damla limon suyu, bir parça tuz. Bolca kavrulmuş susam ve son olarak bir diş ezilmiş sarımsak ve karıştıralım. Evet karışımımız hazır. Şimdi bunları patlıcanın içerisine saralım. Çok fazla abartmayın. Sararken taşar. Sonra nazikçe katlıyoruz. Şimdi salatamızın yeşilliklerini çok hafif Birazcık tuz, çok fazla değil. Ölmesinler. Yine birkaç damla limon suyu klasik. Çünkü zaten lamleden, tahinden gelen güzel bir lezzet var içerisinde. Ve çok az zeytinyağı. Çok değil, birazcık. Salata ne ister? Karıştırılmak ister. Hafiften karıştıralım. Bütün yapraklara değsin. Son bir dokunuş daha yapacağız. Biraz farklı bir dokunuş. İncirlere ve patlıcanların üzerine çok az bal gezdireceğiz. Birazcık da kavrulmuş susamla işi bitiriyorum. Dışarıda restoranlarda epey yüksek ücretle de bulabileceğiniz bu muhteşem salatayı evlerinizde kolayca sizler de yapabilirsiniz. Dilerseniz bu ruloları tek başına da yiyebilirsiniz. Buzdolabında tutup böyle bir soğuk atıştırmalık ya da meze gibi kullanabilirsiniz. Ama böyle bir ballı incirli, farklı lezzetlerin peşindeyim diyorsanız bu tarifi de mutlaka deneyin. Şimdi ben de sizin için tadına bakacağım. Bir parça da incir alacağım. Ben bu salata kendimi durduramam. Bir kere tahin sarımsak şahane. Lamne ile o böyle birazcık kırılıyor, yumuşuyor. Izgara patlıcanın dilin üzerine bıraktığı o muhteşem tat. Ve ballı incir. Ekşi de otlarla beraber muazzam bir salata. Adeta böyle bir Ege kasabasında bir akşamüstü güneşi batırıyorsunuz hissi var. Asya usulü bir patlıcan göstereceğim. Çok farklı bir pişirme yöntemi var. Öncesinde patlıcanlarımızı ortadan ikiye uzunlamasına keserek başlıyoruz. Patlıcanların içerisine şöyle çapraz çizgi atıyoruz ama patlıcanları koparmıyoruz. Sadece içlerini hafiften böyle çiziyoruz. Sonra çapraz aynı çizgiler. Tavamıza bir parça sıvı yağ koyuyoruz. Çok fazla değil. Şimdi patlıcanlarımızı mühürleyeceğiz. Evet şimdi kapağını da kapatacağız. Patlıcanlar renk alacaklar. Sonra ters çevireceğiz. Sonra birazcık tersten pişireceğiz. Sonrasında hazırladığımız sosla fırına vereceğiz. Orada sosu hazırlayalım. Bir diş sarımsağım var. Hemen onu minik minik doğrayacağım. Sarımsak parçalarını doğruca soya sosun içerisine atıyoruz. Ufak bir parça zencefilimizi de ufak ufak doğruyorum. Zencefil parçalarını da soya sosun içerisine. Şimdi o asıl karamelize rengi verecek olan toz şeker. Yaklaşık bir yemek kaşığından biraz az toz şekerimiz var. Ve güzel bir acılık verecek olan bir çay kaşığı kadar sriracha. Şunun rengine bakar mısınız? Şekeri eline kadar karıştırıyoruz. Patlıcanlardan neredeyse olmak üzere böyle güzel bir zırtı veriyorlar. 
patlıcanlara dokunduğunuz zaman şöyle bir yumuşaklık görmeniz lazım. Şimdi üzerlerine bolca bazladığımız sostan gezdiriyoruz. Şimdi bunlar sadece 5-10 dakika yüksek sıcaklık ve fırına girecekler. Ben fırını 200 derecede açtım ama sadece üstten açtım. Birazcık kızaracaklar. Ben de orada hızlıca bir basma tip pilavı yapacağım. Basma tip pilavı için sıcak suya yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuz atıyorum. Bir su bardağı şöyle bir iki kere yıkadığım burada basma tip pirincim var. Onları da orada suyun içerisine atıyorum. Adeta bir makarna haşlarmış gibi haşlayacağız bunları. Yapışmasınlar diye ilk attığınızda şöyle bir kere karıştırın. Daha sonrasında çok fazla karıştırmayın. Orta ateşte pirinçler yumuşaya kadar pişiyoruz. Sonrasında süzüp üzerinden bir sıcak su geçireceğiz. Bu nedir ya? Şu anda bir koku var içeride. Şunun siyahlığı nasıl bir güzel siyah. Hemen şimdi sıcak basmatimizi alıyoruz. Bunu var ya yemek için bekleyemeyeceğim. Şimdi üzerlerine hemen şöyle nazikçe patlıcanları alıp yerleştiriyoruz. Uf, yumuşacık. Şimdi tabağımızı birazcık da hareketlendirelim. Doğranmış taze soğan aralara. Birkaç yaprak taze fesleğen ya da kişniş. Bir parça da susam ekleyelim şöyle. Fazla değil. Hızlıca kendime bir tabak yapmak istiyorum. Of, yalnız bu rengi dayanamayacağım daha fazla. Bir parça pilav. Keşke kokuyu duyabilseniz. Keşke. Ne diyorum böyle durumlarda? Hemen evde yapıyorsunuz, kokuyu siz duyuyorsunuz. Özellikle benim gibi böyle uzak doğu tatlarını seviyorsanız buna bayılacaksınız. Bakın bakın şu anda içinin pamukluğuna bakar mısınız? Bunun deneyimi de muhteşem oldu şu anda. Bakalım lezzet nasıl? Şimdi patlıcan musakkayı da pilav severim ama bu çok acayip bir şey olmuş ya. Öncelikle o yumuşacık patlıcan çok nadir bulabileceğiniz dokulardan. O ön pişirme ile beraber içeris yumuşadı, yumuşama ile beraber yaptığımız o şekerli, acılı, sarımsaklı, zencefilli sos bütün hücreleri işlemiş ve yanında servis ettiğimiz sade basmati ile uyumu mükemmel. Bu tarifi %100 deneyin. Bugün yaptığım 4 tarifi de mutlaka deneyin. İster birini ister hepsini ama mutlaka bir tanesini deneyin. Başta yapmış olduğumuz böreğin tadı hala damağımda. Ardından yaptığımız o patlıcan omlet başka bir yerde yiyebileceğinizi düşünmüyorum. Özellikle kahvaltılarınızda ya da hafif bir akşam yemeği, öğle yemeğinde bir şey tercih etmek istiyorsanız ya da sevdiklerinizi şaşırtmak istiyorsanız onu mutlaka tercih edebilirsiniz ama ben uzak doğu mutfağını seviyorum. Özel bir şeyler yemek istiyorum diyorsanız da işte bu yemek tam sizlik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki ayın malzemesi bölümünde görüşmek üzere. Bay bay.